তল্লাশি শেষে এফআর টাওয়ারের নিয়ন্ত্রণ পুলিশের আগুনে মৃত্যুর ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বললেন গৃহমন্ত্রী দুর্ঘটনার দায় ভবন মালিকের বলছেন মেয়র গতির কারণে দুর্ঘটনা নয় এটা হত্যাকাণ্ড প্রত্যেকের বিল্ডিং কে তাদের ফায়ার সেফটি এবং বিল্ডিং সেফটি যত ধরনের পারমিশন সবকিছু আমাকে দিতে হবে আগামী 10 দিনের মধ্যে বনানীতে নিহত পঁচিশ জনের মধ্যে চব্বিশ জনের মরদেহ হস্তান্তর আহত বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আইসিউতে ভর্তি চারজন এফআর টাওয়ারে জরুরি নির্গমন পথ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবং মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে চতুর্থ ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রচার শেষ সময়ের ব্যস্ত সময় কাটছে প্রার্থীদের আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি সৈয়দ আসাদিয়া বেনাজির এবং আমি পারভিন মিতু ঢাকার বনানীতে এফআর টাওয়ারের বিভিন্ন ফ্লোরে চূড়ান্ত তল্লাশি শেষ করেছে ফায়ার সার্ভিস পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বহুতল ভবনটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পুলিশ আগুনে মৃত্যুর ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী এদিকে ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেছেন ভবনের মালিককে দুর্ঘটনার দায় নিতে হবে আরাফাতুর রহমানের সহায়তায় রিপোর্ট করছেন সাকিবুর রহমান শুক্রবার সকাল হতে ভবনে তল্লাশি শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয় পুলিশের কাছে দায়িত্ব বুঝে দেওয়ার আগে বিপজ্জনক কিছুর অস্তিত্ব বা কোনো ফ্লোরে কেউ আটকে আছেন কিনা তা নিশ্চিতে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু হয় বুয়েটের বিশেষজ্ঞ ও পুলিশের ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরাও এতে অংশ নেন এরই বিভিন্ন পর্যায়ে আসেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও ডিএমপি কমিশনার এবং গণফোরাম সভাপতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন কেবল গাফিলতির কারণে হওয়া এটি হত্যাকাণ্ড এটা তাদের গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনা নয় এটা হত্যাকাণ্ড তাদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় গাফিলতির কারণে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব উত্তর সিটির মেয়র জানান বহুতল ভবনগুলোতে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চেয়ে চিঠি পাঠানো হবে যে বিল্ডিংগুলো আছে বহুতল ভবন প্রত্যেকের বিল্ডিংকে তাদের ফায়ার সেফটি এবং বিল্ডিং সেফটির যত ধরনের পারমিশন সব কিছু আমাকে দিতে হবে আগামী দশ দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এবং রাজুক আমরা চাই একসাথে কাজ করার জন্য তদন্ত এবং অনুসন্ধান করে অনুসন্ধান রিপোর্টের পরে সর্ব ধরনের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দায়দের মধ্যে প্রকৃত শাস্ত্রমূলক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা এছাড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসে ইমারত আইন পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিশন করার দাবি জানান তদন্ত কমিটিতে বসছি আমরা এগুলো দেখে রাষ্ট্রের কথা তো প্রশ্ন তো করবই আমরা যে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করে দেখি না যেসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আছে প্ল্যান অনুমোদন করা তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে কিনা এদিকে গুলশান জোনের উপকমিশনার জানিয়েছেন আগুনের ঘটনায় তদন্ত শেষে মামলা হবে নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই একজাক্টলি কোন ফ্লোরে অথবা কীভাবে আগুন লেগেছে সেই বিষয়টা তদন্ত দিন আর পুলিশে যে প্রক্রিয়া আছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে সেটা করছি আমরা টাইম টু টাইম আপনাদেরকে জানাবো আগুনের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ের এক পাশ শুক্রবার সকালে খুলে দেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের পরামর্শের ভিত্তিতে অন্য পাশেও খুলে দেওয়ার কথা জানান তিনি শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা এ মুহূর্তে বনানের এফআর টাওয়ারের সামনে থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী খান আলামিন 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 এফআর টাওয়ারের বর্তমান অবস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে সে সম্পর্কে আমাদের জানান সাদিয়া আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম যে এখানে 
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি এসেছিলেন এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন পুলিশের সাথে কথা বলেছেন তার আসার আগে আমরা দেখেছি যে পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশের যে মহাপরিদর্শক রয়েছেন তিনি কিন্তু দুপুরই বলে গিয়েছিলেন যে পুলিশের সাথে করে এই ভবনে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক পক্ষের লোকজনকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা হবে তো আমরা বিকেলবেলা দেখেছি যে মোট একুশটি দলে বিভক্ত হয়ে এই ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে যাদের যেখানে প্রতিষ্ঠান সেখানে গিয়েছেন পুলিশের সদস্য ছিল ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ছিল গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য ছিল এবং মালিক পক্ষের লোকজন ছিল মোট দুইশো জন ভিতরে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে আমরা ভেতরের অবস্থা জানতে পেরেছি যেটি যে সাততলা আটতলা নয়তলা দশতলা এই চারটি তলাতে আসলে কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই সব কিছু করে ছাই হয়ে গেছে এর উপরে যে বারো তেরো চোদ্দো পনেরো এই পর্যন্ত যে তলাগুলো রয়েছে এই তলাগুলোর যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে এক ধরনের কালো প্রলেপ পড়েছে অর্থাৎ ধোয়ার কারণে সব নথিপত্র কম্পিউটার কিংবা যা ছিল সব কিছুর মধ্যে একটা কালো প্রলেপ পড়েছে এই ধরনের কথা তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এরপরই সবাই যখন বের হয়ে গেছেন তারপরই এখানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এসেছেন তো তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এখনকার অবস্থা যে তারা মালিকদেরকে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে তার সার্বিক পরিস্থিতি দেখিয়েছেন এবং এখন যেহেতু এই ভবনটি আগুনে লেগে এই ভবনের যে গ্লাসগুলো আছে সেই গ্লাসগুলো কিন্তু অনেকটা নড়বড় হয়ে গেছে এবং একটু বাতাস আসলেই সেই গ্লাসগুলো ভেঙে পড়তে পারে এবং তার মাধ্যমে এক ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি কিন্তু হতে পারে সেজন্য তিনি বলেছেন যে আজকের রাতের মধ্যেই এখানে এই ভবনের দুই পাশে সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে নেট লাগানো হবে এবং নেট লাগিয়ে সেই কাজগুলো ভাঙার কাজ শুরু করা হবে কাজগুলো যখন ভাঙার শেষ হয়ে যাবে তারপরে অর্থাৎ তা বলা যায় যে আগামীকালকে এই বইয়েটের একটি প্রতিনিধি দল এই ভবনটি পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন করবেন এই ভবনটি আর ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না সে বিষয়ে বইয়েটের একটি প্রতিনিধি দল এসে এই এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা বিষয়টি জানাবেন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি বিএনপির যিনি মহাসচিব রয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতা কর্মী এই ভবনটি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন এবং বরাবরের মতো তিনি যিনি বলেছেন যে সরকারের জবাবদিহিতা কিংবা নজরদারি নেই বলেই কিছুদিন পর পরই এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে এবং সার্বিকভাবে দেশ জুড়ে নৈরাজ্য চলছে এমন দাবি করে সেই নৈরাজ্যেরই একটি অংশ বলে দাবি মনে করছেন এই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আনগুল এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তো সাদিয়ে এই হচ্ছে বরানী অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত যে ভবন এফ আর ভবন সেই ভবনের সামনে থেকে সবশেষ তথ্য मृतदेह हस्तान्तर केवल निहत श्रीलंकार नागरिक नीरज बी के राजार मृतदेह रखा सीएमएच एदि विभिन्न हासपत् चिकित्सा दिन आहत बयाल्लिस जन मध्य अवस्था आशंकाजनक आईसीयू ते भर्ती आज चार जन नजीब फरजी ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে সোনালী ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তার মৃতদেহ স্বজনদের দেয়া হয় বনানীর এফ আর টাওয়ারে আগুনে নিহত একমাত্র তার মৃতদেহেরই ময়না তদন্ত হয়েছে আগুনে নিহতের সংখ্যা নিয়ে প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও পরে সব সংস্থার তথ্যেই সংখ্যা আসে পঁচিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নিহত পঁচিশ জনের নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে এদের মধ্যে ২৪ জনের মৃতদেহ স্বজনদের কাছে দেয়া হয়েছে নিহত শ্রীলঙ্কার নাগরিক নিরস ভিকে রাজার দেহ রাখা আছে সিএমএইচে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আহত ছয় জনের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর তাকে আইসিউতে রাখা হয়েছে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি পনেরো জনের মধ্যে আইসিউতে আছেন দুজন উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালের আইসিউতে আছেন একজন বাকি যারা তাদের মোটামুটি স্টেবল আছে প্রত্যেকেরই একটু শ্বাসকষ্ট আছে কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলো মেডিসিন যারা দেওয়া হচ্ছে এতে ঠিক হয়ে যাবে এদিকে আহতদের দেখতে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে যান জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জি এম কাদের সপ্তম বিষয়ে কে কতটুকু ব্যর্থ হলো এবং সেই ব্যর্থতার দায় 
তো কতটুকু তাদেরকে নিতে হবে সেটা যেটা আইনগতভাবে সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত সকলকে জবাব দিতে করতে হয় এত সহজে জিনিসটাকে কেউ নিয়ে পার পায় না আহত একজনকে কুর্মিটোলা থেকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে নাজিব ফরাইজি আর টিভি ঢাকা বনানী রেফার টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত অনেকের লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে এবং কয়েকজনের লাশ দাফন করা হয়েছে মৃত্যু সংবাদের পর থেকেই প্রত্যেকের বাড়িতে চলছে শোক আর আহাজারি নিহত একজন হলেন দিনাজপুরের আব্দুল্লাল মামুন শহরের বালুয়াডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি সৈয়দা আমেনা ইয়াসমিনের নামে একজনের বাড়ি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রামপাশা গ্রামে এছাড়া নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ফজলে রাব্বি পাবনার আমির হোসেন রাব্বি যশোরের বৃষ্টি আক্তার লালমনিরহাটের আঞ্জির সিদ্দিক আবির সুরেদপুরের আতিকুর রহমান এবং নীলফামারীর রুমকি আক্তারের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম অনেকে হারিয়েছেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে তারা এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন রাজধানীর বনানীতে এফআর টাওয়ারে আগুনের ঘটনায় পঁচিশ জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ভবনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার না করা জরুরি পথ না থাকা সহ বিভিন্ন ত্রুটিকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা তাই ব্যাপক প্রাণহানি ঠেকাতে শিগগিরই রাজধানীর বহুতল ভবনগুলোতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নিশ্চিত করা সহ তা ব্যবহারে সচেতনতা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন অগ্নি নির্বাপক বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সোহেল রানা বাইশতলা বিশিষ্ট এফআর টাওয়ার বাহির থেকে চকচকে গ্লাস দিয়ে আবৃত পুরু ভবন এটির একেবারে গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে অন্য ভবনগুলো তাই এফআর টাওয়ারের কাঠামো চিহ্নিত করা অনেকটাই কঠিন ভবনটিতে ছিল না ফায়ার এক্সিট বা আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জরুরি নির্গমন পথ পাঁচ ঘন্টা ছিল একটা অক্সিজেন মাস্ক চাইছি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হলেও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও জরুরি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক এই মহাপরিচালক বড় যখন হাই রেস বিল্ডিং গুলো হবে সেই বিল্ডিং গুলোকে আমি অগ্নি নিরাপত্তা বিধি না মেনে করি তখন এই ঝুঁকি এখন রয়ে যাবে এবং আরও লোক হতো আবার আর একটা আমাদের ইনসিডেন্ট দেখতে হবে আমরা বাইরে যদি সিঁড়ি দিতে পারতাম আমরা মানুষকে লাভ দিত না কিন্তু সিঁড়ি চলে আসতে পারতো নিয়মিত ফায়ার ডিল করা সহ ভবনের বাসিন্দাদের এ সম্পর্কে সচেতন করার পরামর্শ দেন তিনি প্রত্যেকটা বিল্ডিং মালিকের অথবা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কিন্তু তাদের রাখতে হবে আসলে আদারওয়াইজ কিন্তু এই ঘটনা ঘটবেই ড্রিল যদি করতাম তাহলে কিন্তু এটা আমার প্যানিক হতো না আসলে যে বিল্ডিং এ ড্রিল হবে না ওখানে কিন্তু ইভেন যারা বিল্ডিং এর মালিক অথবা বিল্ডিং এর সিকিউরিটি গার্ডও জানে না কি করতে হবে আসলে বহুতল ভবন ও জন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে অগ্নি নির্বাপক সুবিধা বাড়ানো সহ সতর্কতা না বাড়ালে নিমতলি চুরিহাট্টা বা বনানির মতো আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের সোহেল রানা আর টিভি ঢাকা ফায়ার সার্ভিসকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আরও ভালোভাবে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এছাড়াও তিনি বলেন আগে জেলা পর্যায়ে ছিল এখন উপজেলা পর্যায়ে ফায়ার সার্ভিসকে উন্নত করা হবে ঢাকাকে নিরাপদ রাখার জন্য তার নেতৃত্বে আমরা ফায়ার সার্ভিসকে সক্ষমতা দক্ষতা বৃদ্ধি করে চলছি আগে জেলা পর্যায়ে ছিল এখন উপজেলা পর্যায়ে হচ্ছে এবং ঢাকাকে আরও কিভাবে সেফ করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা প্রোগ্রাম আছে আমরা ফায়ার সার্ভিসের একজন আমরা একটা দল এখানে রেখে আমরা কনসালটেন্ট হিসাবে যেমন ঢাকা সিটিটা কিভাবে আরও সেভ করা যায়
আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর নিয়মিত সভা বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সভার সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া বৃহস্পতিবার বনানীর এফ আর টাওয়ারে আগুনে নিহতদের স্মরণে শোক জানানো হয় সভায় দু হাজার ষোলো এর অক্টোবরে সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর এটি ছিল দ্বিতীয় বৈঠক বরানিতে ভবন মালিকের লোভের আগুনে অনেকগুলো প্রাণ ছড়ে গেছে বলে মন্তব্য করে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সবাইকে বিল্ডিং কোড মেনে ভবন করার আহ্বান জানিয়েছেন দুপুরে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেটরস কাউন্সিল ডেব্লিউসিসির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের শুভযাত্রা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভাইস চেয়ারপারসনের পদ পেয়েছেন এটুআই প্রকল্পের কমিউনিকেশন এক্সপার্ট তানজিনা শর্মিন অনুষ্ঠানে পাবলিক রিলেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ইমেরেটাস অ্যান্ড চিফ মেন্টর এম বি জয়রাম সহ সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো আমাদের লোভের আগুনে যেন নিরহ মানুষ আর আগুনে পড়ে মৃত্যুবরণ না করে দুর্ঘটনা হলো সেখানেও রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করে আমি অনুরোধ জানাবো সব কিছুকে দয়া করে রাজনীতিকরণ করবেন না রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে সরকার আবারও বাকশাল কায়েম করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিরোধী দলকে দমন করে আবারও একদলীয় শাসন কায়েম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সরকার যারা বাকশাল দেখেছেন তারা আতঙ্কিত উনিশশো পঁচাত্তর আর দু হাজার উনিশ এক নয় বলেও মনে করেন তিনি যাদের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই তারাই খালেদা জিয়াকে আটকে রেখেছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা দলের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি বাকশালের পেছনে ছিল তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করবার ক্ষমতাকে ধরে রাখার তাদের সমস্ত কুকর্ম অপকর্ম যারা করছে এই দেশকে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সেটাকে আড়াল করার জন্য এখন আবার তারা সেই একদলীয় শাসনের আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে পঁচাত্তর সাল আর দু হাজার উনিশ সাল এক নয় সুতরাং যে স্বপ্ন দেখছেন যে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা করে এখানে রাজত্ব চিরস্থায়ী করবেন এই দেশের জনগণ কোনো দিনই সেই অবস্থা মেনে নেবে না চতুর্থ ধাপে উপজেলা নির্বাচনে শেষ সময়ের প্রচারে ব্যস্ত সময় কাটছে প্রার্থীদের মধ্যরাতে শেষ হবে নির্বাচনের প্রচার শেষ দিনে ভোলা লালমোহন উপজেলার ফরাসগঞ্জে কয়েকটি পথসভা করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বিগত সময়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি সমৃদ্ধ জনপদ গড়তে আবারও নৌকায় ভোট চান তিনি বিজয় নিশ্চিতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি তজুমুদ্দিন উপজেলায় গণসংযোগ করছেন প্রার্থীরা বাগেরহাটে বিভিন্ন উপজেলায় উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাচ্ছেন প্রার্থীরা খুলনা ময়মনসিংহ ফেনী কুমিল্লা পটুয়াখালী ও যশোর সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যস্ত সময় কাটছে প্রার্থীদের নির্বাচিত হলে এখানে মাতৃমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত এবং নেশামুক্ত দুর্নীতিমুক্ত একটি উন্নত লালমোহন আমরা ইনশাল্লাহ গঠন করব মাদক ইপটিজিং এবং বাল্য বিবাহ জঙ্গি তার বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্সে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড়ে দূরে আসে মানুষের এক বিপদ আবাদলে দূরে অ্যাম্বুলেন্স পাড়ায় ফায়ার সার্ভিস পাড়ায় আগুন দেখলে এরকম একটা আমরা নেতা চাই এরকম একজন নেতারের যোগ্য নেতারে আমরা নিবেদন ইনশাল্লাহ রোববারে ভোট আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে চাই চতুর্থ ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নোয়াখালীর উপজেলাগুলোতে প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন সেখানকার সাতটি উপজেলার প্রচার প্রচারণার খবর তুলে নেছেন প্রতিনিধি মনির হোসেন বাবু জানাচ্ছেন ও ইসলাম একত্রিশ মার্চ অনুষ্ঠেয় চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে নোয়াখালীতে ভোট গ্রহণ হবে সাতটি উপজেলায় এর মধ্যে চারটিতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় শুধু ভাইস চেয়ারম্যান পদে ভোট হবে নির্বাচন সামনে রেখে শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা এই অবহেলিত উপজেলা যেমন রাস্তাঘাট স্কুল কলেজের ব্রিজের অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো আমি সমাধা করার চেষ্টা করব যদি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয় আমি বিপুল ভোটে ইনশাল্লাহ আমি নির্বাচিত হব আমার তালা মার্কা প্রতীকে মাদকের ছড়াছড়ি এবং এই মাদককে সর্বগাসী থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য আমি সর্বোচ্চ কাজ করব যুবকদের 
विभिन्न कर्म संस्थान व्यवस्था करब उन्नयन द्वारा के बेगमगंज से अब्हत रखब भोटारा बोलान सत योग्य प्रार्थी के भोट दीते चान ता साधारण जनगण তারা তাদের পছন্দের ফাটটিকে মনোনীত করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের সাথে যিনি সম্পৃক্ত থাকবে আমরা এই ধরনের একজন পার্টিকে নির্বাচন নির্বাচিত করতে চাই নোয়াখালীর এই সাত উপজেলায় মোট ভোটার সংখ্যা আঠারো লাখ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো সাতাশি জন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে লড়ছেন তেতাল্লিশ জন ইসলাম টিভি গেল কয়েক সপ্তাহে দাম বাড়ার পর চলতি সপ্তাহে কিছুটা স্বস্তিতে নিত্যপণ্যের দাম তবে দাম বেড়েছে নতুন সবজি এবং ইলিশ মাছের কমেছে চাল ও মুরগির দাম রাজধানীর বাজারে চিত্র তুলে ধরছেন শাকিবুর রহমান রাজধানীর বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি সরবরাহ তারপরও দাম নিয়ে সন্তুষ্ট নন ক্রেতারা না সবজির দাম আগের চেয়ে বাড়তি কিন্তু সবজি খেতে ওরকম টেস্ট না स्वाभाविक थे इलिस दाम चरा क्रेतारा मन करें शुक्रवार आसले पन्नर दाम बेड़े जाए इलिश मेर दाम मोटामुटी आगे अल्प एक बस मान सामने छागल चालीबुर আগামী বর্ষার আগেই পদ্মার ভাঙন থেকে সুরিতপুরের নড়িয়াকে রক্ষায় সরকার সব ব্যবস্থা নিয়েছে এ কথা জানিয়ে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক স্বামী বলেছেন নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে সরকার সকালে শরীয়তপুরে নড়িয়ায় পদ্মার ডান তীর রক্ষা বাঁধের ড্রেজিং কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি মূলফতগঞ্জ সংলগ্ন পদ্মার মাছ নদীতে জেগে ওঠা চর অপসারণের মাধ্যমে ড্রেজিং উদ্বোধন করা হয় এর মাধ্যমে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মার ডান তীর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পের কাজ खागड़ाछड़ीपक्ष हमल सदस्य निहत होहत है सत सदस्य घटनार पर छोट भाई नून नबी पलतक পমনি মিডিয়া যুগে চীনে বৈশ্বিক সরকার এবং এশিয়ার গণমাধ্যমের সহযোগিতায় গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশ দেশের গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা শুক্রবার চীনের হেনান প্রদেশে বো ফোরামের এশিয়ার বার্ষিক সম্মেলনে হয় এই আলোচনা এতে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান সম্মেলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তিনি একই সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকেও অংশ নেন আরটিভির সিইও সম্মেলনে যোগ দেন চীনের ডিপ্লোমেসি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুই লিং কুয়ান চায়না মিডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং জিউমিং চীনা স্টেট কাউন্সিলের ইনফরমেশন অফিসের উপপরিচালক গো ওয়েমিন গণমাধ্যম শিল্পের রূপান্তরে নতুন প্রযুক্তির প্রসার প্রচলিত গণমাধ্যমের পরিবেশ পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ধরনে প্রভাব বিস্তারে ছয় বছর ধরে হচ্ছে বার্ষিক সম্মেলন राजधानी जतरा बाड़ी कोड़ा बजार एलिक शोभा 
এবি ইলেকট্রনিক্সের কর্ণধার সিহান রহমান অনিকের নেতৃত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন গলচেন গ্রুপের উপপরিচালক জহিরুল হক জন ও মনিটরিং অফিসার নুরে আলম সিদ্দিকী সহ বিশিষ্ট জনরা আয়োজকরা জানান ডিজিটাল ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ভোল্টেন পণ্য কিনে মোবাইল ফোনে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ক্রেতারা পাবেন কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত ক্যাশ পাউচার নয় জানুয়ারি থেকে অফারটি চলমান রয়েছে সংবাদ শেষ করব সপ্তাহের নিয়মিত আয়োজন বিশ্বের বিশ্ব দিয়ে মরুর বুকে ছড়িয়ে আছে এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ শুনতে কি দারুণ লাগছে তাই না সত্যিকার না হলেও গোলাপের আদলেই এমন অভিনব আর মনোমুগ্ধকর জাদুঘর নির্মাণ করেছে মরুর দেশ কাতার এটি তৈরিতে সময় লেগেছে প্রায় দশ বছর আটাশ মার্চ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় জাদুঘরটি কাতারের মরু গোলাপাকৃতির জাদুঘরের খবর রয়েছে আজকের বিষয়ের বিশ্বে জানাচ্ছেন শামিমা নাসরিন উপসাগরীয় এলাকায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং আরব উন্নয়নের নিদর্শন হিসেবে গোলাপাকৃতির জাতীয় জাদুঘর তৈরি করেছে কাতার দোহায় বাউন্ন হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে নির্মিত হয়েছে মরুর গোলাপটি পুলিৎজার পুরস্কার জয়ী ফরাসি স্থপতি জ নৌভলের অভিনব নকশায় করা জাদুঘর নির্মাণে খরচ হয়েছে তেতাল্লিশ কোটি চল্লিশ লাখ ডলার নির্মাণের প্রায় তিন বছর পর কাতারি আমির কুয়েতের আমির এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয় সাতাশ মার্চ পরদিনই উন্মুক্ত হয় দর্শনার্থীদের জন্য নানামুখী দৈত্যাকার জাদুঘর জুড়েই ছড়িয়ে মনোমুগ্ধকর নকশা ভবনে ঢোকার মুখেই রয়েছে একশো চোদ্দটি ভাস্কর্য সামনে পেছনে নয়শো মিটার লম্বা লেক খণ্ড খণ্ড আঁকা বাঁকা ছাদ তিন হাজার ছয়শো ডিজাইনের ছিয়াত্তর হাজার সুরঙ্গ নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের মরুগোলাপ জাদুঘর কাতারের মানুষের গল্প বলবে পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কাতারি বেদুইনদের ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান অবস্থা চিত্র ধারণা দেওয়া হয়েছে কাতারি সম্পদ সম্পর্কেও দেড় হাজার মিটার আয়তনের গ্যালারিতে রয়েছে কাতারের ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ সব নিদর্শন আছে পনেরো লাখ উপসাগরীয় মুক্তাখচিত উনিশ শতকের কার্পেট অষ্টদশ শতকের আগের কোরআন শরীফ দোহা বিমানবন্দর পেরিয়ে রাজধানীতে ঢোকার মুখেই চোখে পড়বে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টি নন্দন জাদুঘরটি বিশ্বে বিস্ময় জাগিয়ে এটি সমহিমায় দাঁড়িয়ে থাকবে এমনটাই আশা কাতারিদের সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করার আগে মার্কিন টেল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার তল্লাশি শেষে এফআর টাওয়ারের নিয়ন্ত্রণ পুলিশের আগুনে মৃত্যুর ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বললেন গৃহায়ন মন্ত্রী দুর্ঘটনার দায় ভবন মালিকের বলছেন মেয়র বরানিতে নিহত পঁচিশ জনের মধ্যে চব্বিশ জনের মরদেহ হস্তান্তর আহত বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আইসিইউতে ভর্তি চারজন এফআর টাওয়ারে জরুরি নির্গমন পথ ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবং মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে চতুর্থ ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রচার ব্যস্ত সময় কাটছে প্রার্থীদের দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি সন্ধ্যা সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটাল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ